Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class we will discuss the current affairs in December 27th. Current affairs will be discussed in the current affairs. This is about me. Today's current affairs will be discussed in the current affairs. In Indonesia, there is a very big tsunami in Indonesia. In Indonesia, there is a very big tsunami in Sumatra, Java, and Sumatra, 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 आनक क्रगुटोवा अन्ने वक अग्नि परवतों पेलाडम कारणंग इकड़ डिसम्बर 20 एंड ना बारी सुनामी सम्भविंचिरम जरिगेंदी सो इकड़ मीरी फेगरला जूसने लेते इवी इंडोनेशिया दीवुलु इकड़ सुमत्रा अधेवेदंग जावा इरुंडु दी आनक क्रगुटोवा अने अग्नि परवतों पेलडम कारणंग सो इकड इसुनामी कारणंग एक्कुगा अफेक्टेन एरिया उचेसी पांडिग्लांग रीजियन इपांडिग्लांग रीजियन इकड एक्कुगा अफेक्टेवडों जरिगेंदी एक्टु चेसी अग्नी फोर பிரிக்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்சின்ச
మొత్తం పది పాయింట్ ఐదు ఒక్క కోట్ల వ్యయంతో ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఎకరాల స్థలంలో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది వాజ్పేయి స్మారక కేంద్రం సదైవ అటల్ దీన్ని ఎవరు నిర్మించారు అటల్ స్మృతి న్యాస్ సొసైటీ దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఎక్కడ నిర్మించింది ఢిల్లీలోని రాజ్ఘఢ్ సమీపంలో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే మన భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి అయిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో భారత రత్న అవార్డుని కూడా పొందడం జరిగింది ఇతను మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రిగా మొత్తం మూడు సార్లు ప్రధానమంత్రిగా ఇతను చేయడం జరిగింది సో మొదటిసారి వచ్చేసి యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల తొంబై ఆరో సంవత్సరంలో పదమూడు రోజులు మాత్రమే ఇతను ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత రెండోసారి పంతొమ్మిది వందల తొంబై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంబై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు పదమూడు నెలలు ఇతను ప్రధానమంత్రిగా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మూడోసారి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం వరకు ఫుల్ టర్మ్ ఈసారి మొత్తం ఐదు సంవత్సరాలు ఇతను ప్రధానమంత్రిగా చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి కాకుండా ఇతర పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఫుల్ టైం ప్రధానమంత్రిగా చేయడం చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అనే మనం చెప్పుకోవాలి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మొత్తం మూడు సార్లు మన దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా చేశారు మొట్టమొదటిసారి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో పదమూడు రోజులు రెండోసార్లు రెండోసారి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు పదమూడు నెలలు మూడోసారి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగో వరకు మొత్తం ఐదు సంవత్సరాలు ఇతను ప్రధానమంత్రిగా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మన దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోడీ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఈ పదే పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జరిగిన ఈ పైకా తిరుగుబాటు ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క రెండు వందలవ వార్షిక సందర్భంగా ఈ ఐఐటి భువనేశ్వర్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ నరేంద్ర మోడీ అదేవిధంగా ఈ ఒడిశా యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన నవీన్ పట్నాయక్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా ఈ నరేంద్ర మోడీ ఒకరోజు పర్యటనగా లేటెస్ట్గా ఈ గుజరాత్కి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఇతను అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అదేవిధంగా అనేక పథకాలు కూడా అక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది దాంతో పాటుగా ఈ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఈ పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జరిగిన ఈ పైకా తిరుగుబాటు ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క రెండు వందల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఐఐటి భువనేశ్వర్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మన దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అదేవిధంగా ఒడిశా యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన నవీన్ పట్నాయక్ వీళ్ళిద్దరు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ పైకా తిరుగుబాటుకి సంబంధించి ఒక స్మారక నాణ్యాన్ని దాంతో పాటుగా ఒక తపాలా స్టాంపుని ఈ రెండింటినీ కూడా మన దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోడీ ఈ ఐఐటి భువనేశ్వర్లో విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ పైకా తిరుగుబాటు అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పైకా తిరుగుబాటుని యాక్చువల్గా పైకా విద్రోహ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల పదిహేడో సంవత్సరంలో ఈ ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఈ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ పైకాసు ఈ తిరుగుబాటు చేపట్టడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని పైకా తిరుగుబాటు అని పిలుస్తారు దీని యొక్క లీడర్ వచ్చేసి బక్షి జగబంధు పైకా తిరుగుబాటు యొక్క లీడర్ వచ్చేసి బక్షి జగబంధు దీని యొక్క లీడర్ ఈ పైకాస్ అనేవాళ్ళు ఎవరంటే ఈ ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్న ట్రెడిషనల్ మిలిటరీ ఫోర్సెసే ఈ పైకాస్ వీళ్ళు ఈ పద్దెనిమిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఈ ఒడిశా రాష్ట్రం ఒడిశాలో ఉన్న ఈ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దీనికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది సో దీన్నే పైకా తిరుగుబాటు అంటారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఇది రెండు వందల వార్షికోత్సవాన్ని సందర్ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా దీని మీద మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన రైలు రోడ్డు వంతిన బ్రహ్మపుత్ర నది పైన బొగిబీల్ వద్ద ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఈ రోజున ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది పైన బొగిబీల్ వద్ద ఈ వంతిని నిర్మించడం జరిగింది దీని యొక్క పొడవు వచ్చేసి నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు కిలోమీటర్లు దీని యొక్క పేరు బొగిబీల్ వంతెన దీన్ని అస్సాంలోని దీబ్రుగఢ్ నుంచి ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని ఆ శిలాపతాన్ని ఈ రెండింటినీ కలపడం కోసంగా దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది సో దీన్ని ఏ నది మీద నిర్మించారు బ్రహ్మపుత్ర నది మీద ఇది మన భారతదేశంలో ఉన్న అత్యంత రైలు రోడ్డు వంతెన అత్యంత పొడవైన రైలు రోడ్డు వంచిన దీన్ని డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన మన దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోడీ ఓపెన్ చేయడం ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీని యొక్క పొడవు నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈ వంతెన పేరు బొగిబీల్ వంతెన ఇది ఏ నది మీద నిర్మించారు బ్రహ్మపుత్ర నది మీద ఇది బ్రహ్మపుత్ర యొక్క ఉత్తర దిక్కుని అదేవిధంగా దక్షిణ దిక్కుని ఈ రెండింటిని కలుపుతూ ఈ విధంగా నిర్మించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది దీని యొక్క మొత్తం కాస్ట్ వచ్చేసి దీన
మురాగురి అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి నారాయణ్ సేత్ ఇప్పుడు నిర్మించిన ఈ బొగిబీలు వంతెన రైలు రోడ్డు వంతెన ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది మీద నిర్మించిన నాలుగవ రైలు రోడ్డు వంతెన అదేవిధంగా ఇది మన భారతదేశంలో ఉన్న నాలుగవ పొడవైన బ్రిడ్జ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ దీబ్రుగఢ్ నుంచి ఈటానగర్కి ఏడు వందల కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అనేది ఇది తగ్గించడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు మన దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని నిర్మించడానికి అయిన కాస్టు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై కోట్లు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వినియోగదారుల అనుకూల రాష్ట్రాల్లో మూడో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిలవడం జరిగింది ఈ వినియోగదారుల పనితీరు సౌకర్యాల ఆధారంగా సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకి కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ర్యాంకులు కేటాయించడం జరిగింది దీంట్లో మొదటి స్థానంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కడప జిల్లా మొదటి స్థానం రెండో స్థానంలో వచ్చేసి విశాఖపట్నం మూడో స్థానంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా అదేవిధంగా దీంట్లో చివరి స్థానంలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా నిలవడం జరిగింది పనితీరు సౌకర్యాల ఆధారంగా సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ర్యాంకులు కేటాయించింది దీంట్లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న జిల్లాలు కడప విశాఖపట్నం తూర్పు గోదావరి చివరి స్థానంలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా నిలవడం జరిగింది సో దీన్ని ఏ ఆధారంగా ఈ ర్యాంకులు కేటాయించారంటే ఈ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకి అందించే సేవలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సేవలు నాణ్యత ప్రమాణాలు వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకోవడం తీసుకొని వీటిని నిర్ణయించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ అందుబాటులో ఉన్న ఔషధాలు ఇరవై గంటలు నిర్వహించే ప్రసూతి సేవల గురించి కానీ అదేవిధంగా సిహెచ్సిల్లో అవసరమైన ఈ మేరకు వైద్యకారులు వైద్యాధికారులు కానీ స్టాఫ్ నర్సులు కానీ అదేవిధంగా ఆరోగ్య కార్యకర్తలు కానీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ను ఇలాంటి మానవ వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా అక్కడని చెప్పేసి వాటిని నిర్ధారణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా శస్త్రచికిత్స గది కానీ జనరేటర్ కానీ మూత్రశాలలు కానీ ఇలాంటి మౌలిక సదుపాయాలని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ ర్యాంకులు అనేది కేటాయించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ ర్యాంకులు ఈ మొదటి స్థానంలో వచ్చేసి కడప జిల్లా రెండో స్థానంలో విశాఖపట్నం మూడో స్థానంలో తూర్పుగోదావరి చివరి స్థానంలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా నిలవడం జరిగింది సో ఈ ర్యాంకులు ఆధారంగానే వీటికి నిధులు కూడా కేటాయించడం జరుగుతుంది అంటే మొదటి స్థానాల్లో వచ్చిన వాటికి ఎక్కువ నిధులు చివరి స్థానంలో వచ్చిన వాటికి తక్కువ నిధులు ఈ విధంగా కూడా కేటాయించడం జరుగుతుంది సో దీని ప్రకారంగానే దీన్ని ఈ పనితీరు సౌకర్యాల ఆధారంగా ఈ సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు ఈ కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ర్యాంకులు అనేవి కేటాయించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వినియోగదారుల అనుకూల రాష్ట్రాల్లో మూడో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిలవడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలో ఈ వినియోగదారులకి అత్యంత అనుకూల రాష్ట్రాలకి సంబంధించి లిస్ట్ అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది దీంట్లో మొదటి స్థానంలో వచ్చేసి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండో స్థానంలో గోవా మూడో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిలవడం జరిగింది వినియోగదారుల అత్యంత అనుకూల రాష్ట్రాల్లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న రాష్ట్రాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్ గోవా ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాతీయ రైతుల దినోత్సవాన్ని మన ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీనే మనం ఈ జాతీయ రైతుల దినోత్సవాన్ని ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే యాక్చువల్గా మన భారతదేశం యొక్క మాజీ ప్రధానమంత్రి మన భారతదేశం యొక్క ఐదవ ప్రధానమంత్రి అయిన చౌదరి చరణ్ సింగ్ యొక్క గౌరవార్థంగా మనం దీన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఇతని యొక్క జయంతి సందర్భంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ ఇరవై మూడున జాతీయ రైతుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పెయిన్ దేశానికి చిన్న రియల్ మాడ్రిడ్ అబుదాబి దేశానికి చిన్న అల్ ఐన్ పైన నాలుగు ఒక్క తేడాతో విజయం సాధించి క్లబ్ వరల్డ్ కప్ని వరుసగా మూడోసారి కూడా సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది స్పెయిన్ దేశానికి చిన్న రియల్ మాడ్రిడ్ అబుదాబి దేశానికి చిన్న అల్ ఐన్ పైన నాలుగు ఒకటి తేడాతో విజయం సాధించి క్లబ్ వరల్డ్ కప్ని వరుసగా మూడోసారి ఇది సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ స్పెయిన్ దేశానికి చిన్న ఈ రియల్ మాడ్రిడ్ ఈ క్లబ్ వరల్డ్ కప్ని సొంతం చేసుకోవడం ఇది నాలుగోసారి వరుసగా సొంతం చేసుకోవడం ఇది మూడోసారి అని మూడోసారి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి విద్యుత్ శక్తి ఆదా కోసం భారతీయ రైల్వే పదిహేడు అవార్డులని సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ విద్యుత్ శక్తిని ఆదా చేసినందుకు గాను ఈ భారతీయ రైల్వేకి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను మొత్తం పదిహేడు అవార్డులని అందించడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులు వచ్చేసి నేషనల్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్స్ రెండు ఈ అవార్డ్స్ పేరు నేషనల్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది వీటిని న్యూఢిల్లీలో వీటికి అందించడం జరిగింది సో దీంట్లో మొదటి బహుమతి వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్లోని విదిషా రైల్వే స్టేషన్ పొందడం జరిగింది అదేవిధంగా బిల్డింగ్ కేటగిరీలో చూసినట్టయితే సబ్ సెక్టర్ రైల్వే హాస్పిటల్స్ కోసంగా మొత్తం మూడు బహుమతులు అనేది అందించడం జరిగింది
అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ కేటగిరీలో వచ్చేసి సబ్ సెక్టార్ స్టేట్ పీడబ్ల్యూడి సిపిడబ్ల్యూడి అదేవిధంగా పిహెచ్ఈడి కోసం భారతీయ రైల్వే మొత్తం నాలుగు బహుమతుల్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది దీంట్లో మొదటి బహుమతి వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ విభాగం యొక్క ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ కాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్ పొందడం జరిగింది మొదటి బహుమతి సికింద్రాబాద్ విభాగం యొక్క ప్యాసింజర్ రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్ కాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్ ఏ కేటగిరీలో పొందింది ఇన్స్టిట్యూషన్ కేటగిరీలో పొందడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ అవార్డుని ఇచ్చేది వచ్చేసి బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఈ బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అనేది విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ కింద ఉంటుంది స్వతంత్ర భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి రైల్వే మంత్రి ఎవరు స్వతంత్ర భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి రైల్వే మంత్రి జాన్ మతాయి అదేవిధంగా మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత రైల్వే మంత్రి పీయూష్ గోయల్ నెక్స్ట్ బురుండి కొత్త రాజధానిగా గిటిగేని ప్రకటించడం జరిగింది బురుండి దేశం యొక్క కొత్త రాజధాని గిటెగా ఈ బురుండి యొక్క ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి పీర్ర కురుంజీజా పీర్ర కురుంజీజా ఈ బురుండి యొక్క కొత్త రాజధానిగా గిటెగాని ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియా యొక్క ఆర్చరీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా బీవీపీ రావు ఎన్నికవడం జరిగింది ఇండియా యొక్క ఆర్చరీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు బీవీపీ రావు నెక్స్ట్ జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగునే మనం ఈ జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవాన్ని ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అంటే యాక్చువల్గా ఈ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది మీద ఈ డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున ప్రెసిడెంట్ ఆమోద ముద్ర వేయడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవాన్ని డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున జరుపుకుంటున్నాం ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం యొక్క ఈ జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి టైమ్లీ డిస్పోజల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ కంప్లైంట్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం యొక్క జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం యొక్క థీమ్ ఏంటి టైమ్లీ డిస్పోజల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ కంప్లైంట్స్ జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఉత్తమ రాష్ట్రాలుగా మూడు రాష్ట్రాలు నిలిచాయని చెప్పేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ ప్రకటించడం జరిగింది సో ఈ మూడు రాష్ట్రాలు మొదటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండోది వచ్చేసి హిమాచల్ ప్రదేశ్ మూడోది మధ్యప్రదేశ్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్కి సంబంధించి ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన పథకం ఏదైతే ఉందో ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిన రాష్ట్రాలుగా మొదటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండోది వచ్చేసి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ దీన్ని బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రాష్ట్రాలు సో ఈ ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన పథకం ఏదైతే ఉందో ఈ పథకాన్ని ఈ మేటర్నిటీ బెనిఫిట్ కోసంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం జరిగింది దీంట్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వాటా నిధుల వాటా చూసినట్టయితే సిక్స్టీ ఇస్ టు ఫార్టీ సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో మనం చూసినట్టయితే ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వాటా ఈ ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన పథకంలో సిక్స్టీ ఇస్ టు ఫార్టీగా ఉంటుంది అంటే ఈ పథకానికి అరవై శాతం నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నలభై శాతం నిధులు ఆ రాష్ట్రాలు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎనిమిది ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ ఎనిమిది ఈశాన్య రాష్ట్రాలకి తొంభై శాతం నిధులు ఈ పథకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మిగతా పది శాతం నిధులు ఆ రాష్ట్రాలు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు మన భారతదేశంలో ఉన్న ఏడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో మనం చూసినట్టయితే వీటిల్లో వంద శాతం నిధులు ఈ పథకానికి కేంద్రమే అందించడం జరుగుతుంది ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో మొదటి అత్యంత మొదటి స్థానాల్లో ఉన్న రాష్ట్రాలు వచ్చేసి మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ సో వీటి యొక్క వాటా కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కేంద్ర రాష్ట్ర మధ్య మధ్య కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య దీనికి ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఈ పథకానికి ఎంతెంత వాటా నిధులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రముఖ సిపిఐఎం నాయకుడు నిరుపం సేన్ మరణించడం జరిగింది ప్రముఖ సిపిఐఎం నాయకుడైన నిరుపం సేను మరణించడం జరిగింది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్